చిన్నమ్మ చిన్నమ్మ అనగానే తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉంది మనందరికీ మరి ఈరోజు ఆ చిన్నమ్మే లేరు అంటే ఎవరం కూడా నిజంగా కూడా డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతా ఉన్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక విడధీయరాని బంధం చిన్నమ్మకి మనకి ఉంది రెండు వేల మూడు పార్లమెంట్లో కేంద్రం బిల్లు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఒక ప్రతిపక్ష నేతగా సుష్మా స్వరాజ్ గారు రాష్ట్రం హితం కోసం రాజీ లేని విధంగా వ్యవహరించారు తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు ఆశలు అన్నీ తానే అన్నట్టుగా వ్యవహరించిన కీలక భూమికని ఎవ్వరం కూడా మర్చిపోలేం ఆమె నిరంతరం ప్రజా సమస్యలపై అలుపెరగని పోరాటం చేసిన మహానేత సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఈరోజు ఒక మహానేత గురించి ఒక మహనీయురాల గురించి మట్టాడుకోబోతున్నాం మన మధ్యలో ఆవిడ లేరు అనే ఒక ఆలోచన కూడా నిజంగా కూడా నిజంగా కూడా జీర్ణించుకోలేని పరిస్థితి మరి ఈ మహానేత ఈ మహామహిళ ఎంతోమంది మహిళలకు యువతకి ఆదర్శం మరి అలాంటి ఒక మహానేత గురించి మనం ఈరోజు చర్చించుకుందాం అంబాలా నుంచి హస్తిన వరకు సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రస్థానం వారిది చిన్నమ్మ రాజకీయ జీవితం జీవితం అంతా కూడా రికార్డుల మయమే అని చెప్పుకోవాలి సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయవాదిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో కెరియర్ ప్రారంభించిన సుష్మా స్వరాజ్ గారు బీజేపీ నాయకురాలుగా అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరంలో అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఏబీవీపీ నేతగా రాజకీయ జీవితాన్ని వారు మొదలు పెట్టడం జరిగింది సుష్మా స్వరాజ్ గారి భర్త స్వరాజ్ కౌశల్ గారు సోషలిస్ట్ నాయకుడు జార్జ్ ఫెర్నాండస్ గారి అత్యంత సన్నిహితులు ఫెర్నాండస్ గారు డిఫెన్స్ న్యాయవాదుల టీంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరంలో ఆమె చేరారు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు చేపట్టిన టోటల్ రెవల్యూషన్ ఉద్యమంలో ఆమె చురుగ్గా పాల్గొనడం జరిగింది దేశంలో ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితులు ముగిసిన తర్వాత ఆమె బీజేపీలో చేరడం జరిగింది అనంతరం అంచెలంచెలుగా తన జాతీయ స్థాయి నేతగా వారు ఎదగడం మనం అందరం కూడా చూసాం మరి ఇందిరాగాంధీ గారి తర్వాత విదేశీ వ్యవహార శాఖ మంత్రిగా రెండో మహిళగా సుష్మా స్వరాజ్ గారు ప్రత్యేక గుర్తింపుని మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారు పొందడం జరగడం మనం చూస్తా ఉన్నాం మొత్తం వారు ఏడు సార్లు ఎంపీగా పనిచేశారు మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు అలాగే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలలోనే చిన్న వయసు పాతికేళ్ల వయసులోనే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో హర్యానా క్యాబినెట్లో వారు మంత్రిగా కూడా బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం మనం చూసాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది వరకు ఢిల్లీకి ఐదవ ముఖ్యమంత్రిగా వారు బాధ్యతలు స్వీకరించడం మనం చూసాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో దక్షిణ ఢిల్లీ నుంచి గెలుపొందిన సుష్మా స్వరాజ్ గారు వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వంలో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్గా కూడా అదనపు బాధ్యతలు వారు చేపట్టడం చే మనం చూస్తా ఉన్నాం అలాగే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో రెండు వేల మూడు నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు సుష్మా స్వరాజ్ గారు నిర్వహించారు అలాగే మీరు చూస్తే పదిహేనవ లోక్సభలో కూడా మరి ప్రతిపక్ష నేతగా అందరినీ కూడా ఆకట్టుకున్నారు సుష్మా స్వరాజ్ గారు పం రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరం మీరు తీసుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరం సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో విదిశ నుంచి వారు పోటీ చేయడం జరిగింది తన సమీప ప్రత్యర్థిపై నాలుగు లక్ష ఓట్ల మెజారిటీని చాలా సునాయసంగా విజయం కైవసం చేసుకున్నారు సుష్మా స్వరాజ్ గారు మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటే మరి యుఎస్ డైలీ వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ వాళ్ళు కూడా భారత బెస్ట్ లవ్డ్ పొలిటీషియన్గా కూడా వారు సుష్మా స్వరాజ్ గారిని ప్రశంసించడం జరిగింది ఒక్కటేమిటి కొల్లలు కొల్లలుగా చెప్పుకోవచ్చు సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఒక అమ్మ లాంటి మనసు గలవారు ఎవరు తన దగ్గరికి వచ్చి ఏ సహాయం వర్ధించినా కూడా అమ్మ మనసుతో వారు ఆదరించేవారు వారిని చాలా ఆప్యాయంగా హక్కున చేర్చుకొని వారి సమస్యల పట్ల ఎంతో సుధీ దీర్ఘంగా కూడా విశ్లేషించి ఆ సమస్య పరిష్కార దిశలో సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఎన లేని సేవలు భారతదేశ ప్రజలకు చేశారు ఎవ్వరు అమ్మ అని వచ్చిన వారిని వారి యొక్క వారి యొక్క సంపూర్ణ మద్దతును వారికి ఇచ్చి వారిని వారికి ఉన్న సమస్య పరిష్కార దిశలో వారు ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నించారు అలాంటి చిన్నమని ఈరోజు మనం మన మధ్యలో లేకపోవడం నిజంగా కూడా చాలా చాలా బాధకరం 
మా అందరికీ కూడా ఒక గొప్ప నేతని ఒక గొప్ప అమ్మని మేము కోల్పోయినాం అని ఒక బాధ మాలో బాగా కూడా మాలో నిండిపోయి ఉంది మరి సుష్మా స్వరాజ్ గారు విదేశాంగ మంత్రిగా వారు బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత చాలా యాక్టివ్గా సోషల్ మీడియా మాధ్యమంగా వారు ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కరించారు అలాగే మనం చూస్తే సుష్మా స్వరాజ్ గారు ట్విట్టర్ వేదికగా న్యాయం అందించాల్సిన ప్రధాన అంశం ఆయన అంటే ఆవిడ ఎన్నో అంశాలు ఆవిడ న్యాయం అందించారు అందులో మనం కొన్ని అంశాలు మనం చర్చకు తీసుకొస్తే రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో ఇరాక్లో అంతర్యుద్ధం జరుగుతున్న సమయం అక్కడ అక్కడ చిక్కుకున్న దాదాపు నూట అరవై ఎనిమిది మంది భారతీయులను ఆవిడ సురక్షితంగా భారత్కు చేర్చిన ఘనత సుష్మా స్వరాజ్ గారిది అని చెప్తా చెప్ చెప్పుకోవాలి మన ప్రథమంగా ఎందుకంటే తొలి విడతగా నూట నలభై మందిని భారత్కి తీసుకురాగా మరి ఇరవై ఎనిమిది మందిని బాసరా నుంచి ప్రత్యేకంగా వారు భారత్కి తీసుకోవడం జరిగింది అంటే షీ వాజ్ ఆల్వేజ్ వెరీ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ ట్విట్టర్ అంటే ఎవరు అంటే ప్రపంచంలో ఏ కోణంలో ఎక్కడ ఉండి సమస్యల పట్ల సుష్మా స్వరాజ్ గారికి ట్వీ ట్వీట్ చేస్తే ఆవిడ చాలా ప్రోయాక్టివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యేవారు అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ అ వెరీ రేర్ క్వాలిటీ ఒక పొలిటీషియన్గా ఒక ఒక పొలిటీషియన్ క్వాలిటీస్ మనం చూస్తే ఇట్స్ రేర్ క్వాలిటీ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే అంత చురుగ్గా ప్రతిదీ ఆవిడ పర్యవేక్షణలో ప్రతిదీ కూడా తను మానిటర్ చేయడం ప్రతిదీ కూడా తన తనకు సంబంధించిన మినిస్ట్రీని చాలా చాలా చాకచక్యంగా చాలా సమర్థవంతంగా సుష్మా స్వరాజ్ గారు నిర్వహించడం అనేది మనం చూస్తాను ఇటువంటి ఎన్నో అంశాలు ఎంతోమంది బర్డింగ్ పాలిటీషియన్స్కి ఎస్పెషల్లీ మహిళలకి ఆదర్శం అనే చెప్పాలి అలాగే మీరు చూస్తే మరి మరి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో కూడా ట్రాఫికింగ్కి గురైన ఒక మహిళ అంటే ట్రాఫికింగ్కి చిక్కుకున్న దేవ్ తంబోలి సోదరిని కూడా సుష్మా స్వరాజ్ గారు కాపాడడం జరిగింది అలాగే ఎన్నో అంశాలు ఎన్నో ట్రాఫికింగ్ కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రత్యక్షంగా నా అనుభవం ఎందుకంటే నేను యూఏకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ ఒక రిసోర్స్ సెంటర్ అంటే మన భారతీయులకు సంబంధించి ప్రవాస భారతీయులకు సంబంధించి ఒక సెంటర్ కూడా దుబాయ్లో ఏర్పడడం జరిగింది అది కూడా సుష్మా స్వరాజ్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఒక వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్స్ ఎవరైతే ప్రవాస భారతీయులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ సెంటర్ ద్వారా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే విదేశాంగ మంత్రిగా సుష్మా స్వరాజ్ గారు బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత ఎన్నో చారిత్రాత్మక మార్పులు చేయడం జరిగింది అందులో ఎన్నో 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 చెప్పుకోవచ్చు కొల కొలలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక ఒక పొలిటీషియన్ అంటే ఒక పొలిటీషియన్ ఒక ఒక రాజకీయవేత్త అని కాకుండా ఒక మానవత దృక్పథంతో ఉన్న ఒక రాజకీయ ఒక పరిపూర్ణమైన ఒక రాజకీయవేత్త ఒక మానవత దృక్పథంతో ఒక మానవత విలువలతో ఇవన్నీ కూడా స్పష్టంగా కూడా మనకి సుష్మా స్వరాజ్ గారు వారి పట్ల మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి సో అందరినీ ఆదరించి అమ్మ అనే మనం చెప్పుకోవాలి మళ్ళీ మళ్ళీ అలాగే మీరు చెప్పుకుంటూ పోతే అంటే మనం ఎన్నో చెప్పుకోవచ్చు అలాగే రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలోనే బెర్లిన్లో ఒక మహిళ తన పర్సు పాస్పోర్ట్ పోగొట్టుకోవడం జరిగింది సో సుష్మా స్వరాజ్ గారికి ట్వీట్ చేయడంతో ఆవిడ వెంటనే బెర్లిన్కి సంబంధించిన ఎంబసీ అఫీషియల్స్తో మాట్లాడి వెంటనే ఆవిడకి కావలసిన సహాయాన్ని వెంటనే ఆవిడ చేకూర్చడం జరిగింది అంటే ప్రతి విషయంలో ప్రోయాక్టివ్గా అలాగే మన భారతదేశానికి వచ్చి రిషి కేసులో తప్పిపోయిన ఒక డచ్ దేశస్త్రాలు సూజన్ లుగోనోస్ అని తప్పిపోవడం జరిగింది మరి ఆమెను కూడా వారి కుటుంబ సభ్యులు మరి వారిని తప్పిపోయడం అని వారు ఫిర్యాదు చేసిన తప్ప వెంటనే కూడా పోలీసులతో సంప్రదించి మరి ఆ డచ్ దేశస్తుల ఆస వారి యొక్క ఆచూకీని తీసుకొని కూడా మరి సుష్మా స్వరాజ్ గారు చాలా ప్రోయాక్టివ్గా వారు స్పందించి మన దేశ ప్రతిష్టను విదేశాలకు చాటి చెప్పడం జరిగింది మరి సుష్మా స్వరాజ్ గారి ఆఖరి ట్వీట్ మోడీ గారికి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు తర్వాత మరి సుష్మా స్వరాజ్ గారు స్పందించి ఎంతో భా భావోద్వేగంతో ఆవిడ ట్వీట్ చేసిన ఆ ట్వీట్ని గురించి మనం ఒకసారి తలుచుకుం తలుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మోడీజీ జీవితాంతం ఎదురు చూసా మూడు వందల డెబ్బై రద్దయింది అని ఆవిడ చెప్పడం జరిగింది పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దు కశ్మీర్ విభజన బిల్ ఆమోదం పొందిన నేపథ్యంలో మంగళవారం సాయంత్రం ప్రధానమంత్రి మంత్రి మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఎంతో భావో భావోద్వేదంతో ట్వీట్ చేశారు 
నరేంద్ర మోడీజీ ధన్యవాదాలు ప్రధానమంత్రి గారు మరీ మరీ ధన్యవాదాలు ఈ రోజు కోసం నా జీవితాంతం ఎదురు చూసా అంటూ సుష్మా స్వరాజ్ గారు తన ఆఖరి ట్వీట్ని చేయడం జరిగింది అంటే ఒక్కసారి మనం తలుచుకోవాలి ఇలాంటి మహానుభావులు ఇలాంటి మహానేతలు దేశం కోసం ధర్మం కోసం అని నిజంగా చెప్పడం కాదు దానికోసం అనుక్షణం తప్పించారు అనుక్షణం పాటుపడ్డారు అనుక్షణం జీవించారు అలాంటి మహానేతలు మహనీయ నేతలు మహా ఒక ఒక మహా ఒక తల్లి సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఈరోజు ఎంతోమందికి ఈరోజు ఒక ఔత్సాహిక ఔత్సాహికంగా రాజకీయాల్లో వచ్చే ఎంతోమంది మహిళలకు యువతకు సుష్మా స్వరాజ్ గారు లాంటి మహనీయ నేత మనందరికీ కూడా ఆదర్శం మరి ఈరోజు వారు లేరు అనే ఒక వారు లేరు అనే ఒక బాధ నిజంగా కూడా మనందరినీ కూడా దిగ్బాంతికి గురి చేస్తూ ఉంది మరి కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం ఇలాంటి మహనీయుల బాటలు ఇలాంటి మహనీయులు వేసిన బాట వారు చూపించిన మార్గమే మా అందరికీ కూడా ఆదర్శంగా మేము తీసుకొని మరి అలాంటి మహనీయుల బాటలో వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో వాళ్ళని వాళ్ళని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఎంతోమంది మహిళలు యువత ముందుకొస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా మరి ఈరోజు దేశం ఒక బిడ్డను కోల్పోయినారు ఒక మహనీయ నేతను కోల్పోయినారని నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఎంతో వారి యొక్క దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఆమెకి తెలియని విషయం లేదు అని నరేంద్ర మోడీ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు భారత్కి సంబంధించి భారతదేశానికి సంబంధించి సంబంధించి ఏ విషయం కూడా తెలియని విషయం అంటూ సుష్మా స్వరాజ్ గారికి ఏది లేదని కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పారు ఆవిడ ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగాలేనప్పటికీ కూడా అహర్నిశలు దేశం కోసం పాటుపడిన మహనీయ నేతగా సుష్మా స్వరాజ్ కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు ఒకసారి మరీ మరీ వారు తలుచుకోవడం జరిగింది ఇవాళ సుష్మా స్వరాజ్ గారు విదేశాంగ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా మరి ఏ రకంగా కూడా ఎవరు ఎటువంటి సహాయాన్ని అర్థించినా కూడా వారు అందుబాటులో ఉండి అన్ని వేళల్లో అన్ని వేళల్లో అందుబాటులో ఉండి వెంటనే ఆ సమస్య పట్ల వెంటనే పరిష్కారం పరిష్కారం వచ్చేంత వరకు కూడా ఆవిడ పాటుపడడం జరిగింది అలాగే అధికారుల్ని అక్కడ సంబంధిత ఎంబేసీ అఫీషియల్స్ని కూడా వెంట వెంటనే కనుక్కొని సురక్షితంగా అందరూ చేరుకునేంత వరకు కూడా ఆవిడ మాట్లాడడం జరిగేవారు అలాగే వచ్చిన తర్వాత కూడా వారిని పరామర్శించి మరి వారి యోగక్షేమాలు కనుక్కొని వారితో ప్రత్యేకంగా కూడా నేరుగా వారిని కలిసి మాట్లాడిన సందర్భాలు కూడా మనం కొలలు కొలలుగా చెప్పుకోవచ్చు దిస్ షోస్ దిస్ హ్యాజ్ అ హ్యూమన్ టచ్ అ పొలిటీషియన్ విత్ అ హ్యూమన్ టచ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అమ్మ 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 లాంటి మనసు ఉన్న ఒక అద్భుతమైన రాజకీయవేత్త వారు అలాగే ఆవిడ మనం చూస్తుంటే కూడా అన్ని రకాలుగా కూడా మరి సుష్మా స్వరాజ్ గారు మరి వారి ఆరోగ్యరీత్యా పరిస్థితులు ఆరోగ్యరీత్యా బాగాలేనప్పటికీ కూడా అయినప్పటికీ కూడా దేశం పట్ల ఆవిడ తన ఒక్క బాధ్యతను సంపూర్ణంగా నిర్వహించిన ఒక అద్భుతమైన మహిళ అని మనం చెప్పుకోవాలి ఎయిమ్స్లో చికిత్స పొందుతూ మరి వారు వారు మృతి చెందడం జరిగింది అది నిజంగా కూడా ఎంతోమంది ఈరోజు ఎంతోమంది బీజేపీ కార్యకర్తలనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మరి ఆవిడకి ఎంతోమంది అభిమానులు ఉన్నారు ఆవిడ నిజంగా అభిమానించేవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పార్టీ ఆవిడని అభిమానించే వాళ్ళు కొలలు కొలలుగా ఉన్నారు ఈరోజు వారందరూ కూడా ఒక సోక సముద్రంలో మునిగిపోవడం జరుగుతోంది మనం చూస్తూ ఉన్నాం దాదాపు ఢిల్లీ లాంటి ఢిల్లీకి ఢిల్లీ లాంటి మహానగరానికి ఆవిడ ఐదు సార్లు సీఎంగా చేయడం జరిగింది చిన్న వయసులో స్టా స్టార్ట్ అయిన ఆవిడ రాజకీయ ప్రస్థానం ఆవిడ ఆఖరి క్షణం వరకు కూడా దేశం కోసం ధర్మం కోసం పాటుపడ్డా మనం అందరం చూస్తాను ఒక ఆదర్శ నిలువెత్తి నిలువెత్తిన ఆదర్శ మూర్తి సుష్మా స్వరాజ్ గారు మరి ఈరోజు సుష్మా స్వరాజ్ గారు మన మధ్యలో లేకపోవడం నిజంగా కూడా చాలా చాలా బాధాకరం మరి ఆవిడ పవిత్ర ఆత్మకు సంపూర్ణంగా కూడా శాంతి చేకూరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఓం శాంతి ఓం శాంతి ఓం శాంతి